ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மோடு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் மோடுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாட் இஸ் மோடு த மோடு இஸ் த வேல்யூ தேட் அப்பியர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃபன் இன் அ செட் ஆஃப் டேட்டா வேல்யூஸ் அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கொஞ்சம் வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேல்யூஸ்லேயே வந்து எந்த நம்பர் வந்து ரிப்பீட்டடாக அதிகமாக எந்த நம்பர் வருதோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ப்ரா இந்த ப்ராப்ளத்தில் மூணு டைப்ஸ் ஆன ப்ராப்ளம் வந்து கேட்பாங்க மோடில் அதாவது இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் அண்ட் கன்யூ சீரீஸ் இந்த மூணு டைப்புமே கேட்பாங்க நான் ஆனால் எந்த டைப்பான ப்ராப்ளம் வந்து அப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது மோடுன்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்களே தவிர அது இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனில் ஃபைன் பண்ணணுமா டிஸ்கிரிட் சீரீஸாக கன்யூ சீரீஸில் ஃபைன் பண்ணணுமா அப்படின்னு அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க நாம் தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணில் எந்த டைப்பான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் எப்படி ஃபை ஃபைன் பண்ணணும்னா எக்ஸோட வேல்யூ அண்ட் எஃப்ஓட வேல்யூ ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் டைப்பான ப்ராப்ளம் கண்டினியூ சீரீஸ் அப்படின்னா ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி அதாவது இது டு இது அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது கண்டினியூ சீரீஸ் டைப்பான ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபைன் மோட் ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா அதாவது மோட் ஃபைன் பண்ண தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அது இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனாக டிஸ்கிரிட் சீரீஸாக கண்டினியூ சீரீஸாக அவங்க எதுவுமே கொடுக்கலை இங்கே நாம் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க அதை இந்த செட் ஆஃப் டேட்டாவை நாம் என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும் எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வே எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டுமே கொடுத்துருக்கிறதுனால இது இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷன் டைப்பான ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸோட வேல்யூஸ் அங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையுமே காப்பி பண்ணணும் பட் ஒரு வாட்டின் வந் எழுதின நம்பரை திரும்ப நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக எழுதக்கூடாது இங்கே ஒன் டென் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்திருக்கு பட் நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி தான் எழுதணும் ஒரு டைம் தான் எழுதணும் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஒன் தேர்ட்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த நம்பர் அவ்வளோத்தையுமே வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் தான் எழுதணும் அசண்டிங் ஆர்டர்னால் சின்ன வேல்யூஸ்லேருந்து பெரிய வேல்யூஸ்க்கு அவ்வளோத்தையும் காப்பி பண்ணுங்கள் நான் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது காலம் நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா டேலி பார் போடணும் டேலிஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன் டென் இருக்குது இந்த ஒன் டென் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும் ஒன் டென் வந்து எவ்வளோ வாட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ டேலி பார் போடணும் ரெண்டு டேலி பார் போடணும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபோர் டேலி பார் போடணும் அடுத்து என்ன இருக்கு ஒன் தேர்ட்டி இது எவ்வளோ டைம்ஸ் போ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில் ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் டூ பார் டேலி பார் அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி எவ்வளோ டைம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நான் டூ டேலி பார் போட்டிருக்கேன் அடுத்து லாஸ்ட் காலத்தில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இந்த டேலிஸ் வந்து எவ்வளோ டேலி பார் இருக்குது ரெண்டு டேலி பார் இருக்குது ஸோ டூ டூ போடணும் அடுத்து இங்கே எவ்வளோ டேலி பார்ஸ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன போடணும் ஃபோர் எழுதணும் அடுத்து இங்கே டூ அடுத்து இங்கே என்ன தான் டூ அவ்வளோத்தான் எழுதிட்டு இப்போ இந்த டோட்டலில் பாருங்கள் எந்த வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ஃபோர் தான் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ இந்த ஃபோருக்கு நேரம் இருக்க எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி தான் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்திருக்கு ஸோ மோடு என்னது தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ மோடு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இதில் நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும் பிகாஸ் இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் அக்கரிங் நம்பர் அப்படின்னு எழுதணும் இவ்வளோ தான் வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வேஷனில் நாம் மோட் ஃபைன் பண்ணுறது அடுத்து ரெண்டாவது டைப்பான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டிஸ்கிரிட் சீரீஸ் இதுலேயும் பாருங்கள் ஃபைண்டு மோட் ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டான்னு கொடுத்துட்டு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர இதில் வந்து டிஸ்கிரிட் சீரீஸாக எந்த டைப் அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நாம் தான் ஃபைன் பண்ணணும் இங்கே சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சைஸை வந்து எக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை எஃப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு செட்
சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போது இந்த தேர்ட்டி ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்போது எதுதான் நமக்கு வந்து மோடு இந்த தேர்ட்டி ஒன் தான் மோடு எந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த வேல்யூக்கு நேராக இருக்க வேல்யூ என்னான்னு பார்க்கணும் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ மோடு இஸ் ஈக்வல் டு அதே சென்டென்ஸ் எழுதணும் பிகாஸ் இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட் அக்கரிங் நம்பர் இவ்வளோதான் வந்து டிஸ்கிரீட் சீரியஸ் அடுத்து டிஸ்கிரீட் சீரியஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் மோட் ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா எக்ஸோட வேல்யூ எஃப்ஓட வேல்யூ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கதுனால இது வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸ் டைப்பான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதில் நாம் எப்படி தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும் பட் சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அது என்னான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து அக்கரிங்காக இருக்கு நம்ம வந்து அப்போ என்ன எழுதுவோம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் மோட் அப்படின்னு எழுதுவோம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் அப்படி எழுத முடியாது ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா பெரிய நம்பர் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அடுத்த பிகாஸ் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் இடையில வந்து ரோ ரெண்டு நம்பர் தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ நாம் இதை வந்து மோடாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இடையில அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டென் நம்பர்ஸ் அது கேப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை வந்து மோடாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது அடுத்த ஹையஸ்ட் நம்பர் எது ஃபிஃப்டி இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் வந்து ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நாம் என்ன பண்ணோம் இந்த சிக்ஸ்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னை வந்து மோடாக கன்சிடர் பண்ணோம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் இடையில் டூ நம்பர்ஸ் தான் வந்து கேப் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் கேப் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை மோடாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் டூ மட்டுமே கேப் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து மோட் ஃபைன் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வேல்யூவை காப்பி பண்ணுங்கள் அடுத்து எஃப்ஓட வேல்யூவை காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ண ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க அவ்வளோத்தையும் நான் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அஞ்சு காலம் நீங்கள் போட வேண்டியிருக்கும் அஞ்சு காலம் போடுங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் காலத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஃப்ஓட வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையுமே ரெண்டு ரெண்டாக டோட்டல் பண்ணி எழுதணும் அதாவது இந்த ஃபோர் அண்ட் டென் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாரி ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டென் கிடைக்கும் இந்த டென்னை நீங்கள் எங்கே எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்க்கும் நடுவில் எழுதணும் நான் இங்கே எழுதியிருக்க மாதிரி அடுத்து ஃபோர் அண்ட் டென் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸு அடுத்து ஃபைவையும் டென்னை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த சிக்ஸையும் டூவையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சாரி இந்த டென் டுவெண்ட்டியும் டுவெண்ட்டி டூவையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டூவையும் த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் டூ சாரி டூவையும் ஒன்னே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணி இந்த காலத்தில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த காலத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் எஃப்ஓட வேல்யூ இருக்குல்ல அதை மட்டும் விட்டுட்டு ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் அதாவது சிக்ஸையும் ஃபைவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் எழுதிக்கோங்க லெவன் சிக்ஸுக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் எழுதிக்கோங்க லெவன் அடுத்து டென்னையும் டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி கிடைக்கும் அடுத்து டுவெண்ட்டி டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து சிக்ஸ் இன் டூவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட் கிடைக்கும் லாஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஏன்னா நமக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நம்பர் வேணாம் ஸோ நம்ம இதை எடுக்க வேண்டாம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காலம் ஃபைன் பண்ணணும் இந்த தேர்ட் காலத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா மூணு மூணு ஆட் பண்ணி எழுதணும் இந்த ஃபோரையும் சிக்ஸையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் இந்த நடுவில் இருக்க சிக்ஸ்க்கு நிறைய நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டீனே எழுதணும் அடுத்து டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ இந்த மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டூ இதை மூணே ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் சரியா இப்படி தான் அந்த மூணாவது காலம் எழுதணும்
ஃபோர்த் காலத்தில் ஒன்றை மட்டும் விட்டுட்டு மூணு மூணாக ஆட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த்து காலத்தில் ரெண்டை விட்டுட்டு மூணு மூணாக ஆட் பண்ணணும் இவ்வளோ தான் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இன்னொரு டேப்லர் காலம் இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையுமே வந்து இப்படி இங்கே எழுதணும் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம வேர்டிக்கலாக எழுதியிருக்கோம் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஹாரிசான்டலாக எழுதணும் அவ்வளோதான் சரியா இங்கே இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ வேல்யூஸையுமே நீங்கள் இங்கே காப்பி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸை தள்ளி எவ்வளோ காலம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் வேல்யூஸ் நீங்கள் இங்கே இங்கே எழுதணும் இங்கே எப்படி சிக்ஸ் வேல்யூஸ் எழுதணும் சரியா எழுதிட்டு இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த டேலி பாஸ் இதெல்லாம் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எஃப்ஓட வேல்யூஸில் இருக்க ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பார்க்கணும் எஃப்ல இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நேரம் இருக்க வேல்யூ வந்தது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நேரம் இருக்க எக்ஸோட வேல்யூ வந்தது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நேரம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றுன்னு போடணும் சரியா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நேரம் ஒன் போடணும் நான் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா ரெண்டாவது காலம் பார்க்கணும் ரெண்டாவது காலத்தில் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது இதில் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ இந்த ஃபார்ட்டி டூ நமக்கு எப்படி கிடச்சிது இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி டூவை ஆட் பண்ணி தான் ஃபார்ட்டி டூ கிடச்சிது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த டுவெண்ட்டி எதுக்கு நேரம் இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு நேரம் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ எதுக்கு நேரம் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நேரம் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நேரம் என்ன பண்ணோம்னா ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா ரெண்டாவது காலம் முடிச்சுட்டோம் அடுத்து மூணாவது காலத்துக்குள்ளது பார்க்கலாம் தேர்ட் காலத்தில் என்ன இருக்குது தேர்ட் காலத்தில் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு எப்படி கிடச்சிது இந்த டுவெண்ட்டி டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு நேரம் இருக்க வேல்யூ என்னது சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நேரம் அங்கே ஒன் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் போடணும் அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நேரம் ஒன் ஒன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நம்ம ஃபோர்த்து காலத்தில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து காலம் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது இதில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த மூணை ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஃபிஃப்டி டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நேரம் என்ன பண்ணோன்னா ஒன் ஒன் போடணும் அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு நேரம் ஒன் ஒன் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்த்து காலம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து காலத்தில் நமக்கு எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து நாம் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்கு இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடச்சிதுன்னு பார்க்கணும் எதில் ஆட் பண்ணி கிடச்சிது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கிடச்சிது அப்போது சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மூணுக்கு நேரம் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஒன் போடணும் அவ்வளோதான் இந்த மூணுக்கு நேரம் ஒன் ஒன் போட்டுறணும் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து காலம் சிக்ஸ்த்து காலத்தில் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இந்த ஃபிஃப்டி டூ தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டூ நமக்கு எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த சிக் இந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் இவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மூணு ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா ஃபிஃப்டி டூ கிடச்சிது அப்போ எதுக்கு நேரம் எல்லாம் ஒன் போடணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த மூணு கா காலத்தில் என்ன பண்ணணும் ஒன் ஒன் போடணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ஈஸி தான் எது எதுக்கு நேரம் வந்து போடணும்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கண்டுபு எழுதிடலாம் அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டேலிபார்ஸ் அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் இருக்குது இந்த மூணு இதில் பாருங்கள் மூணு இருக்குது ஸோ த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கே ஃபைவ் டேலிபார்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஒன்று அப்போ இதில் தான் நாம் மோடு கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு வந்து மோடு அது எந்த வேல்யூ வந்து